Namaskar, myself, Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head, Department of Agatand Evam Vyavar Ayurved, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapit, Women's University, Jaipur. Today, I am going to share my session for BMS third year Agatand. Aaj is session mein hum Ahifen ki vishaptata ke baare mein pryaas karenge. Ahifen ki sandarb mein vibhin aspects jo hain, unke baare mein discuss karenge. जैसा कि हम जानते हैं अहिफेन जो कि अहिफेम को नॉर्मली ओपीएम अंग्रेजी में ओपीएम कहा जाता है इसका लेटिन नेम है पेपावा सोमने फेरम आयुर्वेद में स्थावर वानस्पतिक विषयों में इसकी गणना होती है मॉडर्न में इसको न्यूरोटॉक्सिक सोमिनी फेरस पॉइजन के नाम से जाना जाता है इसका संस्कृत नेम है अहिफेन इंग्लिश नेम ओपियन इसका जो स्वरूप है इसका जो वर्षायु शुभ होता है आईफेन का वो तीन से चार फीट ऊंचा होता है इसे पोष्टा कहते हैं इसका कांड सरल प्राय निशाक और स्निग्ध होता है इसके पत्र रेखाकार या आयताकार होते हैं पुष्प बड़े श्वेत बैंगनी या रक्तवर्ण के होते हैं फल छोटे अनार के समान एक इंच व्यास के सवृंत विषम कोशीय तथा स्वत स्फोटी होते हैं इसे डोडा कहते हैं फल के छिलके को पोष्ट कहते हैं बीज श्वेत या कृष्ण या मधुर स्निग्ध होते हैं ये पोष्ट दाना या खसखस कहलाते हैं कच्चे फल के चारों ओर सायकाल गहरे चीरे लगाकर छोड़ दिया जाता है और उनसे जो दूध के समान निर्यास निकल जम जाता है उसे प्रातः काल पुरज कर सुखा लेते हैं यही निर्यास जो है अहिफेन कहलाता है टॉक्सिक पार्ट ऑफ दिस प्लांट इज ओपियम इट इज कॉगुलेटेड एयर ड्राइड लेटेक्स जूस ऑप्टेन्ड बाय लॉन्गिट्यूडिनल इन सीजन ऑफ अनड्राइव कैप्सूल ऑफ द वाइट पॉपी प्लांट द मिल्की एक्सुडेड फ्रॉम द इन सीजन ऑन द अनड्राइव पॉपी कैप्सूल इज एयर ड्राइड It is dark brown in color. It has characteristic smells, bitter in use. जो अहिफेन के active principle होते हैं वो होते हैं इसमें जो naturally occurring alkaloids होते हैं वो phenanthine group के होते हैं जो morphine होता है वो इसमें 10% परसेंट होता है कोडीन पॉइंट फाइव परसेंट थीबेन पॉइंट थ्री परसेंट आइसोकिनोलन जो ग्रुप होता है उसमें पेपावरिन वन परसेंट नार्कोडिन सिक्स परसेंट और नार्सिन होता है एलिफेन के गुण जो कि आयुर्वेद के अनुसार बताए गए हैं वो इस प्रकार है जो इसका गुण होता है वो लघु रुक्ष सूक्ष्म व्यवहारी विकासी जो रस होता है वो तिक्त कषाय होता है विपाक इसका कटु है वीर्य इसका उष्ण है प्रभाव ये मादक होता है बेसिकली जो इसका मोड ऑफ एक्शन है आयुर्वेद के अनुसार निद्राकर होने से यह मस्तिष्क पर प्रभाव करता है और जो मॉडर्न साइंस कहता है इसके संदर्भ में ओपियोर्स बाइंड एंड इनहेंस न्यूरो ट्रांसमिशन एट फोर मेजर क्लासेस ऑफ ऑपोइड रिसेप्टर्स लाइक न्यू कप्पा सिग्मा डेल्टा विच डिक्रीजेज सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज इसीलिए इसकी गणना जो होती है वो न्यूरोटॉक्सिक सोमिनीफेरस पॉइजन्स में की जाती है इसकी जो प्रयोज्य मात्रा है वो 30 से 125 ग्राम होता है इससे ज़्यादा मात्रा लेने पर वो फैटल डोज में काउंट हो जाती है जो फैटल डोज में है जो जो कंपाउंड फैटल डोज के लिए काम में आते हैं वो इस प्रकार है ओपीएम में जो क्रूड ओपीएम होता है उसकी यूजली फैटल डोज होती है 500 हंड्रेड एम जी बाई आई वी आई एम और सबकेटेनियस इंट्रामिनस इंट्रामस्कुलर और सबकेटेनियस जो मॉर्फिन है उसकी थेरापटिक डोज जो होती है जो कि चिकित्सीय प्रयोग में हम इसकी जो डोज लेते हैं वो तो 10 से 15 एम होती है आई वी आई एम या एस लेकिन जो इसकी फैटल डोज है वो 200 हंड्रेड के करीब काउंट होती है जो कोडीन है उसकी थेरापटिक डोज होती है 10 से 60 एम लेकिन फैटल डोज होती है 800 सौ एम जी बाई ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हीरोइन है उसकी फैटल डोज होती है 50 एम जी बाई आई वी आई एम और एस जो फैटल पीरियड होता है आईफेन का 
वो फ्यू आवर्स टू टू डेज होता है अहिफेन विषाक्तता के जो सामान्य लक्षण हमें मिलते हैं वो है पहला है इसके इससे स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट फीलिंग ऑफ यूफोरिक फीलिंग ऑफ वेल बींग विथ सर्टेन प्लेजरेबल दिस स्टेज इज एबसेंट इफ ए लार्ज डोज इज टेकन सेकेंड जो है मेंटल एक्साइटमेंट होता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन रीड मे बी हैव स्मेल ऑफ ओपियम और अगर बच्चे ने ओपियम का उसमें किया है तो उसमें कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं सेकेंड स्टेज होती है स्टेज ऑफ स्टूपर इसमें होता है गिडीनेस वियरीनेस हेड एक इस सेंस ऑफ वेट इन लिम एंड डिमिनिशन ऑफ सेंसिबिलिटी इंटेंस टेंडेंसी टू स्लिप फ्रॉम विच द पेशेंट कैन बी अराउज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो उसकी अगली स्टेज होती है वो होती है नार्कोसिस नार्कोसिस जो स्टेज होती है उसमें डीप स्लिप फ्रॉम विच पेशेंट कैन नॉट बी अराउज रिफ्लेक्सेस एबॉलिश्ड पीपल कॉन्स्ट्रक्टेड टू पिन पॉइंट एंड नॉट रीडिंग टू लाइट पल्स स्मॉल वीक अर्ली एंड स्लो फुल एज कोमा डेवलप हाइपोटेंशन रेस्परेशन एनी स्ट्रॉक ब्रीदिंग टेम्परेचर सब नॉर्मल एंड स्किन कोल्ड एंड बाथ इन स्वीट कोमा डिपेंड्स एंड डेथ यूजली फ्रॉम एस फिजिक्सिया ड्यू टू रेस्परेटरी सेंट्रल पैरालसिस तो इस तरह की जो मॉडर्न के अनुसार इसमें जो विषाक्तता के लक्षण बताए गए हैं वो इस तरह हैं आयुर्वेद के अनुसार अहिफेन की जो जीर्ण विषाक्तता है उसके लक्षणों का वर्णन हम करेंगे जैसा कि जानते हैं हम कि अहिफेन ग्राही तिक्तम कषायम च वातकृत कफ कासरत धातूनाम शोषकम रुक्षम मद कृताग्नि वर्धनम मुहुर्मोह करम रुचम सेवनाथ पुनस्वनाशनम उत्तम फसफल शीरम आफुकम अहिफेनकम आफुकम शोषणम ग्राही श्लेषमग्न वात उत्तलम भाव प्रकाश के अनुसार जो अहिफेन की जीर्ण विषाक्तता के लक्षण हैं जो कि और मॉडर्न के अनुसार जो कंपैरिजन किया गया है क्लिनिकली फीचर्स जो टोनिन ओपिएट पॉइजन या ड्रग डिपेंडेंस के बताए गए हैं वो इस प्रकार है एनोरेक्सिया वेट लॉस वीकेंड्स कॉन्स्टिपेशन एंड फार टंग सेकेंड है इरिटेबिलिटी एंड डिस्टर्ब स्लीप इन सोमिया विथ एन एडिकुएट डोज इम्पोर्टेंसी इन मेल एंड फ्रिजिडिटी इन फीमेल मेंटल डिप्रेशन मोरल डिग्रेशन लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मोटालिटी पिगमेंटेशन एंड स्कार फॉर्मेशन विद आर्टिफिशियल टेटिंग मे बी ड्यू टू फ्रीक्वेंट इंजेक्शन जो अहिफेन की विषाक्तता की जो चिकित्सा का जो क्रम है वो इस प्रकार हम अपनाएंगे उसमें जो हम सबसे पहले जो क्रम लेते हैं वो है संजीवन चिकित्सा रिसोसाइटेशन के क्रम में जो पेशेंट की कंडीशन है एयर वे से जो चिकित्सा हम देंगे वो है सक्शन एंडोट्रैक्टल ट्यूब ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब एसओएस ब्रीदिंग में ऑक्सीजन इनहलेशन एंड वेंटिलेशन एंड इंजेक्शन एमिनोफाइलिंग इंजेक्शन हाइड्रोकॉटिकोस एसओएस फॉर एस्परेशन सपोर्ट आई फ्लूड जो हम देंगे वो है फ्लूड प्लाज्मा एक्सपेंडर फॉर हाई प्रोटेंशन जो सेकेंड क्रम हम अपनाएंगे वो है अना अनावशोचित विष का निर्हरण करना रिमूवल ऑफ अनऑब्जर्व पॉइजन इफ पेशेंट इज कॉन्शियस ओरिएंटेटेड एंड हैविंग स्टेबल वाइटल तो इस अवस्था में हम जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं वो है सद्यवमन मधुयष्टि के फांट का सेवन कराएंगे और जल आकंठ देकर इंड्यूस वमन कराने की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे अगर पेशेंट बेहोश है या डिसऑरिएंटेड है या वाइटल साइन नहीं दे रहा है तो पोटेशियम पैमैग्नेट सॉल्यूशन से उसका गैस्ट्रिक लवास कराएंगे तीसरे क्रम में जो हम चिकित्सा लेते हैं वो है शोधित विष का निर्हरण करना 
संचित विष के निर्धारण के लिए या फोर्स डायरेसिस के लिए हम पुनर्नमाष्टक क्वाथ एज ए मूत्रल द्रव्य देना प्रारंभ करते हैं ताकि मूत्र के द्वारा जो विष शरीर में गया है वो खून का वो बाहर निकले चौथी चिकित्सा जो हम अपनाते हैं वो है यूज ऑफ एंटीडॉट एंटीडॉट तीन तरह से अपनाए जाते हैं या तो यांत्रिक मैकेनिकल या स्पेसिफिक और आयुर्वेदा स्पेसिफिक तो यांत्रिक में हम गो दुग्ध या गो ग्रथ का सेवन कराते हैं स्पेसिफिक में इंजेक्शन नैलोक्सिन आयुर्वेद कहता है इस बारे में कि इस इस इफेक्ट अवस्था में व्रत शुद्ध व्रत शुद्रा रस एक फल दुग्ध के साथ देने से या शुंठी और अदरक का सेवन कराने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है जो लाक्षणिक चिकित्सा हम अपनाते हैं इस प्रक्रिया में वो है पल्मोनरी इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं और अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है इस प्रकार जो ओपियम विषाक्तता होती है उसमें इस तरह से उसका निराकरण किया जाता है जो ओपियम है या तो उससे जो मॉर्फिन निकलता है वो बहुत अच्छे दर्द निवारक के तौर पे काम में लिया जाता है ओपियम या अहीफेन वैसे तो आयुर्वेद में बहुत गुणकारी औषधि मानी गई है लेकिन जैसा कि हम जानते हैं आयुर्वेद औषधियाँ निरापद हैं अगर उनको उचित मात्रा में सेवन किया जाए लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा में इनका सेवन किया जाए तो अपना विषाक्त प्रभाव परिलक्षित करती हैं और इस स्थिति में एल्फेन की विषाक्तता हो जाती है क्योंकि मूल रूप से ये मस्तिष्क प्रभाव कर विषयों में इसकी गणना की गई है तो इसके लक्षण उसी से नर्वस सिस्टम पर सीधा प्रभाव डालते हैं और कई बार अगर समय पर चिकित्सा न प्रदान की जाए तो ये लक्षण घातक सिद्ध होते हैं इसीलिए एल्फेन विषाक्तता के संदर्भ में हमने यहाँ इसमें डिस्कशन किया है आशा है आपको इसमें से अच्छे से सहायता मिलेगी धन्यवाद